সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সৌজন্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন ক্যান্সার আলাপন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার ফাতিহা শাফি আর থাকছি অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে দর্শক আজ আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করেছি বাংলাদেশের স্তন ক্যান্সার বর্তমান পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ আর এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন বিশেষজ্ঞ একজন চিকিৎসক আজ আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ মোয়ারফ হোসেন সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্যান্সার রিসার্চ অ্যান্ড হসপিটাল স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এটিএন নিউজের স্টুডিওতে আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমাদের দর্শক যারা আছেন প্রত্যেকে এই অনুষ্ঠান যারা শুনবেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আমরা আজকে স্তন ক্যান্সারের চ্যালেঞ্জ বা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই বিষয়গুলো আমরা ধাপে ধাপে নিয়ে আসব তার আগে জানতে চাচ্ছি যে স্তন ক্যান্সারের বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষাপট আসলে কি আমাদের দেশে যেহেতু স্তন ক্যান্সার সাধারণত অ্যাফ্লুয়েন্টদের হয় গরিব মানুষের কিন্তু একটু কমই হয় জি তো সেই জন্য তারা আজকাল অনেকে সচেতন তো সচেতন বলেই কিন্তু এখনকার মানুষ অনেক আর্লি অবস্থায় চলে আসে আমরা যে বলি যে এই মুহূর্তে প্রতি দশজনের মধ্যে যে কোনো একজন মহিলা জীবনের কোনো না কোনো সময়তে সে হয়তো স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে সেই জন্য আমাদেরকে প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে যে তার যে স্তন ক্যান্সার হবে হওয়ার আশঙ্কা আছে সেটা যত দ্রুত শনাক্ত হয় আর এর সাথে টিউমার বায়োলজি একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমরা অনেক সময় বলি যে টিউমার বায়োলজি যাদের অ্যাগ্রেসিভ যেমন ট্রিপল নেগেটিভ বলি ইয়ার পিয়ার আর টু তিনটাই নেগেটিভ যাদের তাদের ক্ষেত্রে বলি যে তাদের ক্ষেত্রে আমরা খুবই অ্যাগ্রেসিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার বলে থাকি সেটা অনেকেই প্রশ্ন করে স্যার আপনি বললেন যে স্টেজ ওয়ান কিন্তু আবার বললেন খারাপ তা আমরা বলি যে শুধুমাত্র স্টেজ সাথে আমরা যখন তার টিউমার বায়োলজি যেটা সেটাকে আমরা যখন অ্যাড করি ইমিউনিস্টার কেমিস্ট্রি সে দুটো মিলেই কিন্তু স্তন ক্যান্সার তবে আসার কথা যে এই যে আমরা ট্রিপল নেগেটিভ বলি এটা হলে হয়তো টোয়েন্টি পারসেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু এইটি পারসেন্টের না সুতরাং স্টেজিং একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যত আগে আসবে ততই তার শনাক্ত যত আর্লি স্টেজ হবে এবং আজকাল আমরা বলি যে যদি আর্লি স্টেজে শনাক্ত হয় যদি আদার কোনো অ্যাডভার্স ফ্যাক্টর না থাকে তাহলে এখন আমরা মোটামুটি স্তন ক্যান্সারে পুরোপুরি কিউরেবল বলে থাকি আচ্ছা আমরা স্টেজিংয়ের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু তার আগে জানতে চাচ্ছি এই যে আপনি বললেন যে প্রতি আটজনের মধ্যে একজনের আসলে স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা থেকে যায় তো সেই যে এই রেশিওটা সেটার পেছনে আসলে কারণ কি কি প্রথমে যে আমরা বলব যে মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করা এটা একটা বিরাট কারণ কারণ স্তন ক্যান্সার পুরুষেরও হয় সুতরাং পুরুষের তুলনায় মহিলাদের একশো গুণ বেশি স্তন ক্যান্সার হয় সেই জন্য এটাকে তো আমরা রোধ করতে পারব না এছাড়া আমরা বলি যে যাদের ম্যানেস্ট্রুয়েশন বা রজস্রাব যেটা বলি সেটা যদি বারো বছরের আগে হয় অথবা যাদের এই রজস্রাব শেষ হয় যদি পঁয়তাল্লিশ বছরের পরে তাহলে একটা বিরাট পিরিয়ড কিন্তু থাকে যে পিরিয়ডে যে মহিলাদের যে হরমোন স্ট্রোজেন সেটা প্রতি মাসে তার সাইক্লিক্যালি যে তার ঋতুস্রাব হতে থাকে সে সময় ব্রেস্টও এই স্ট্রোজেন স্টিমুলেট করে এই ক্রনিক স্টিমুলেশনের জন্য কিন্তু স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায় তারপরে যারা ধরেন এই দেরিতে বিবাহ করেন অথবা বাচ্চা নেন না তাদের ক্ষেত্রে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি যারা আবার মানে বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করেন না তাদের ক্ষেত্রেও বেশি সেই জন্য আমরা সবসময় বলে থাকি যে এই ছাড়াও অনেক কিছু কারণ আছে যেমন ধরেন আমাদের দেশে প্রায় আমরা ওই পোস্টম্যান বাজার লেডি যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেল অথবা আমাদের আমরা বাংলাদেশে তো একটু কম বয়সে মেয়েদের স্তন ক্যান্সার শনাক্ত করি সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে বিয়ের আগে পর্যন্ত আমাদের মেয়েরা ফিট থাকে কিন্তু বিয়ের পরে পরেই কিন্তু মেয়েরা মোটা হতে থাকে এবং সে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায় ফিজিক্যালি তাতে করে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে সেই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ঠিক থাকতে হবে আমাদের খুব ভাজা পড়া খাওয়ার যেগুলি শরীরের ওজন বৃদ্ধি করে আমাদের সেই একটা সুবিধা যে অ্যালকোহল খায় না কিন্তু বিদেশে অ্যালকোহল একটা ফ্যাক্টর এই সমস্ত কারণেই কিন্তু যাদের বাবা মা বিশেষ করে মায়ের বোনের অথবা তার মেয়ের যদি স্তন ক্যান্সার হয়ে থাকে 
তাহলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যিনি তার স্তন ক্যান্সার ঝুঁকি প্রায় তিন গুণ বেড়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে কি স্যার কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ দেখে রোগীরা বুঝতে পারবে কিনা যে সে আস্তে আস্তে স্তন ক্যান্সারের দিকে যাচ্ছে প্রথম যেটা আমাদের মেয়েরা ভুল করে যে ব্রেস্টে পেন তারা বলে যে আমার ব্রেস্টে পেন এবং তারা খুবই উদ্রিব হয়ে যায় যে আমার তো বোধ স্তন ক্যান্সার দেখা দিয়েছে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি যাদের স্তন ক্যান্সার আছে তাদের মধ্যে সত্তর জনের কিন্তু ব্রেস্ট পেন থাকে না সুতরাং ব্রেস্ট পেন কোনো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর না তো আমরা বলি যে যদি একটা মেয়ে বিশ বছর বয়স থেকে আমাদের দেশে তার রেগুলার ব্রেস্ট স্ক্রিনিং করে স্ক্রিনিং কিভাবে করবে আমাদের ধরেন সে যদি ওয়াশরুমে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিশেষ করে তার ঋতুস্রাব হওয়ার যে দৃশ্য তার তিন থেকে পাঁচ দিন পরে সে একটু দাঁড়িয়ে দেখে তার ব্রেস্টের আকার আকৃতি গঠন এগুলি দেখে কোনো পরিবর্তন আসলো কি না কোনো নতুন কিছু আসলো কি না যদি সে একটু হাত দিয়ে দেখে যে এখানে একটা চাকার মতো মনে হচ্ছে এবং সে তার কাছে মনে হচ্ছে যে এখানে তার দিনে এরকম ছিল না হঠাৎ করে কেন হলো তখন আমরা বলি যে কোনো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশান কোনো ডাক্তার দিয়ে বিশেষ করে আমাদের ক্যান্সার স্পেশালিস্ট অথবা সার্জন যে কোনো কেউ দেখে মোটামুটি যদি মনে করে যে ওই জায়গা থেকে একটু মাংস নিয়ে শুই দিয়ে বিশেষ আমরা কোর বায়োপসি বলি এটা যদি করা যায় তাহলে তার মোটামুটি শনাক্ত হয়ে যায় আচ্ছা আপনি কোর বায়োপসির কথা বললেন আমরা জানি আরও কিছু টেস্ট বা ইনভেস্টিগেশনস আপনারা দিয়ে থাকেন সেই ইনভেস্টিগেশনসগুলো আসলে শাস্ত্রই কিনা বা সাধারণ জনগণের সাধ্যের মধ্যে আছে কিনা সেই বিষয়ে যদি বলতাম এটা মোটামুটি সাধ্যের মধ্যে আপনি একটা আল্ট্রাসনোগ্রাম করতে পারেন ব্রেস্টের একটা ম্যামোগ্রাম করতে পারেন যদি ম্যামোগ্রাম আমরা খুব আর্লি এজে খুব রিকমেন্ড করি না বিদেশে ওরা চল্লিশের পরে করে কিন্তু আমাদের দেশে আমরা তিরিশের পরে বলি যে ম্যামোগ্রাম করা যাবে কারণ যেটুকু সামান্য এক্সরে আসে এটুকু খুব বেশি ক্ষতিকর না তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এই ম্যামোগ্রাম করলে খুব ছোটো কোনো যদি তার টিউমার থেকে থাকে এবং সেটা যদি কোনো সাসপিশাস হয় তখনই আমরা কিন্তু তার ওইখানে একটা নিডেল দিয়ে যেটা কোর নিডেল বায়োসি বলি আমরা মোটামুটি শনাক্ত করতে পারি আচ্ছা আচ্ছা অনেক বহু ধন্যবাদ স্যার আমরা এবার এই বিষয়গুলো নিয়ে বা স্টেজিংয়ের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করতে যাচ্ছি কিন্তু তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি দর্শক সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের এর সাথেই থাকুন বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ ক্যান্সার আলাপন অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের স্তন ক্যান্সার বর্তমান পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ সাথে আছেন বিশেষজ্ঞ একজন চিকিৎসক স্যার বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাবার আগে বলছিলাম যে স্টেজিংয়ের যে বিষয়টি ক্যান্সার যেহেতু স্টেজিংয়ের একটা বিষয় থাকে এবং আমরা যেরকমটা জেনেছি যে আর্লি স্টেজে আসলে আসলে একটু কিওর হওয়ার বা সম্ভাবনা বেশি থাকে তো স্টেজিংটাকে আসলে আপনারা কিভাবে ভাগ করে থাকেন আমরা স্টেজিং মানে বলি যে রোগটা কত দূর বিস্তৃত যে লোক রোগটা কি শুধু স্তনের মধ্যে আছে নাকি স্তন থেকে আশেপাশে কোনো লসিকা গ্রন্থি বলি অথবা স্তনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন যেমন আমরা বলি যে কারোর স্তনের মধ্যে হলো পিউডি অরেঞ্জ অনেকটা কমলার খোসার মতো তার স্কিনগুলি এরকম হয়ে গেল অথবা সে আমাদের বুকের যে মাসেল আছে সেই মাসেলের মধ্যে ফিক্সড হয়ে গেল চামড়ায় প্রেস্টের চামড়ার মধ্যে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হলো পিউডি অরেঞ্জ হলো এবং কখনো কোনো লাল হয়ে গেল যে ইনফ্লামেটেড ব্রেস্ট ক্যান্সার তাহলে এগুলি কি আমরা ওই লোকালি অ্যাডভান্সড যদিও ব্রেস্টেই থাকে কিন্তু এই কলার লক্ষণগুলির জন্য এগুলি আমরা লোকালি অ্যাডভান্সড আর কিছু লোকালাই যে এই সমস্ত কোনো সিমটম নাই আমাদের টু সেন্টিমিটার থেকে ফাইভ সেন্টিমিটার ভিতরেই এবং অথবা টু সেন্টিমিটার নিচেও হইতে পারে কোনো বিশেষ করে ফাইভ সেন্টার উপরে যদি হয় তখন আমরা বলি এটাকে এটাকে লোকালি অ্যাডভান্স বলি তা আর্লি হলে যে যেগুলি আমাদের দুই সেন্টার নিচে থাকবে অথবা দুই থেকে ফাইভ সেন্টার মধ্যে থাকবে অথবা যদি আমাদের কোনো লসিকা বগলের কোনো লসিকা গ্রন্থিতেও চলে যায় সেটাও টু বি সেটাকেও আমরা কিন্তু মোটামুটি আমরা আর্লি স্টেজ বলে থাকি কিন্তু এই স্টেজ টু বি কিন্তু যখনই ব্রেস্টের চাকা পাঁচ সেন্টার উপরে হয়ে গেল সেটাও স্টেজ টু বি বাট এটাকে আমরা টি থ্রি বলি ফাইভ সেন্টার উপরে হলে এবং লসিয়া গ্রন্থি যদি নাও যায় এটাকে আমরা কিন্তু লোকালি অ্যাডভান্স তখন থেকে শুরু করি আর কিছু আছে সিক্স পার্সেন্ট আমরা বলি একশো জন স্তন ক্যান্সারের পেশেন্টের মধ্যে ছয় জন 
যারা খুব অ্যাডভান্স হচ্ছে মানে মেটাস্টেটিক বলি দেখা গেলো যে সে তিনি ব্রেস্ট ক্যান্সার ছাড়াও তার ফুসফুসে চলে গেল তার লিভারে চলে গেল হাড্ডিতে চলে গেল অথবা ব্রেনে চলে গেল সেগুলি আমরা মেটাস্টেটিক বলি তো মেটাস্টেটিক ক্যান্সারগুলি কিন্তু কিউরাবল না বা ট্রিটেবল আমরা এটা বলি ট্রিটেবল মেটাস্টিক ক্যান্সারের কিন্তু খুব সার্জারিও খুব বেশি রোল নাই মূলত রোল হলো যে আমাদের কেমোথেরাপি হরমোন থেরাপি এই সমস্ত মাঝে মাঝে রেডিওথেরাপি যদি কারো হাড্ডিতে যেয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড পেইন যেটা হয় হাড্ডিতে সেটা যত ব্যথার ওষুধে দেন কিন্তু যাবে না যদি একটু রেডিওথেরাপি দেন ওই জায়গায় যেখানে যে হাড্ডিতে চলে গেছে দেখবেন দুই চারটার পরে তার মুখে হাঁটি হাসি ফুটবে সুতরাং এটাও কিন্তু আমরা বলি ট্রিটেবল যে এটাকেও নেগ্লেক্ট করা যাবে না একেবারে অ্যাডভান্স হয়ে গেলো আর চিকিৎসা করবো না এটা ঠিক না আমরা বলি যে ব্রেস্ট ক্যান্সারে অ্যাডভান্স হলে আপনি চিকিৎসা করেন অন্তত আপনাদের জীবনটা যা থেকে বিয়ারেবল বা সহনীয় অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় আচ্ছা স্যার আমরা যেরকমটা জানছিলাম যে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট আসলে সার্জারি কেমো রেডিওথেরাপি আপনি বললেন কিছুক্ষণ আগে হরমোন থেরাপি আমরা জানি কিছু অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টও উদ্ভাবিত হয়েছে টার্গেটেড থেরাপি তো এই চিকিৎসাগুলো কি আসলে বাংলাদেশে সেরকমভাবে উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও অ্যাভেলেবল কি না বা সার্জারির যে বিষয়টি থাকে সেটি নিয়েও অনেকের অনেক যারা ইয়ং লেডি আছেন তাদেরও কিছুটা শঙ্কা কাজ করে যে আমার অ্যাস্থেটিক দিক দিয়ে আমি হ্যাম্পার হচ্ছি এই বিষয়টিকে কিভাবে বর্ণনা করবেন আমি প্রথমে বলি ক্যান্সার চিকিৎসা কিন্তু ফর্মুলার মতো ফর্মুলার প্রারা পৃথিবীতে একই রকম যে দুইয়ে দুই চার হলে আমেরিকা তো চার হবে কিন্তু সেটা আপনি ব্রিটেনও চার হবে ভারতও চার হবে সিঙ্গাপুরও চার হবে থাইল্যান্ডও চার হবে সুতরাং ফর্মুলার কোনো ভিন্নতা নাই বাট চিকিৎসা ব্যবস্থা সার্জারি বিশেষ করে অনেকে মনে করে যে আমি আমার ব্রেস্ট কনজার্ভ করব আমি আমার ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি বলি সেটা হলো যে ওই টিউমারের অংশটা কেটে তারপরে আমরা পরবর্তী টাইমে তাকে রেডিয়েশান অ্যাপ্লাই করি আর কিছু আছে মাস্টেকটমি মাস্টেকটমি পুরোটা ফেলে দেওয়া তো আমাদের যদি ইয়াং যারা আছে যদি কতগুলি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ডস করে যে এটা করা যাবে কি না যদি মাল্টিসেন্ট্রিক একই ব্রেস্টে দেখা গেলো যে অনেকগুলি উৎপত্তি স্থল যে ক্ষেত্রে হয়তো একটা অ্যাক্সিশন করে নিয়ে আসা যায় না সেদের ক্ষেত্রে করা যায় না যদি সে আগে কখনো রেডিয়েশান পেয়ে থাকে অনেক সময় আজ হজকিন লিম্পো মা যেটা ছিল ছোটোবেলা হয়তো ছিল কারো রেডিয়েশান পেয়েছে তাদের কিন্তু করা যাবে না আমরা ম্যামোগ্রাম করে দেখলাম যে এখানে একেবারে ক্যালসিফিকেশান যেটা মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন ডিফিউজ মনে হচ্ছে তাহলে তার মানে পুরো ব্রেস্টে ছড়াই আছে তাদের করা যাবে না যাদের টিউমারটা ব্রেস্টের চেয়েও বড় তাদেরকেও করা যাবে না এই ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই করা যাবে একমাত্র মেটাস্টেটিক ছাড়া লোকালি অ্যাডভান্স যেগুলি সেগুলি আমরা বলি অনেক সময় নিউ অ্যাডজমেন্ট কেমোথেরাপি দিয়ে কমিয়ে এনে তারপর আমরা সেই ধরনের সার্জারি করা যেতে পারে আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আসলে সার্ভাইভাল রেশিও যদি আমরা বিবেচনা করি সার্ভাইভাল রেশিও কতটুকু বা একজন পেশেন্ট যদি ব্রেস্ট ক্যান্সারের পেশেন্ট যদি সে পুরোপুরি চিকিৎসা নেয় পরবর্তীতে তার আবার পুনরায় ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে কি না আমাদের ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি বা মাস্টেকটমি যারা পুরো ব্রেস্টটা ফেলে দেওয়া এই দুটোর মধ্যে কিন্তু আজকাল বলে যে কোনো পার্থক্য নাই দশ বছর স্ট্র্যাটিস্টিক্সেও বলে হয় যে দুজনের সার্ভাইভাল রেট মোটামুটি সেম আর আবার হতে পারে কি না হ্যাঁ পঞ্চাশ বছর পরেও কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার আবার হতে পারে সেই জন্যই ব্রেস্ট ক্যান্সারের পেশেন্টকে আমরা বলি তার আজীবন ফলো আপে থাকবে পাঁচ বছর যখন হয়ে যায় তখন আমরা বলি বছরে একবার হয়ে ডাক্তারের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এবং কিছু ইনভেস্টিগেশান সেটা করা যেতে পারে আচ্ছা আমরা যেরকমটা জানি যে অক্টোবর মাস সেটা ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবেই আসলে পালিত হয়ে থাকে তো সচেতনতার ক্ষেত্রে আসলে কি কি সচেতনতা নেওয়া যেতে পারে বা কিভাবে প্রিভেন্ট করা যেতে পারে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আপনার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস থাকতে হবে তারপর আপনাকে পোস্ট ম্যানবাজার লেডি যারা তাদের হঠাৎ করে তাদের ওজন বেড়ে যাচ্ছে অথবা যারা ইয়াং তাদেরও কিন্তু আজকাল বিয়ের পরে ওজন বেড়ে যাচ্ছে একটা অ্যাবনমোটি দেখা দিল খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে পরিমিত আমরা সবসময় বলি যে এই সমস্ত জাঙ্ক ফুড ফাস্ট ফুড এগুলি অ্যাভয়েড করে আমাদের বিশেষ করে শাক সবজি ফ্রুটস ফলমূল যেগুলি আছে এগুলি মাছ এই সমস্ত রেড মিট যেগুলি আছে সেগুলি অ্যাভয়েড করা উচিত আর ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশান যেটা সেটা সবাই করতে হয় মাসে একবার অনেক হয়তো অলসতার জন্য করে না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে যদি আপনি সুন্দরভাবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে চান তাহলে আপনাকে করতে হবে কিছু না মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যাপার আপনি যখন ওয়াশরুমে যান একটু জাস্ট এক্সপোজড হয়ে আপনি দেখেন যে কোনো পরিবর্তন আসলো কি না 
তারপরে যদি পরিবর্তন কিছু না আসে স্কিন দেখবেন নেপল দেখবেন এবং এই যে ওই ব্রেস্টের কোনো আকার আকৃতির কোনো চেঞ্জ হলো কি না যদি কিছু আসে মনে হয় তাহলে আপনি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে যাবেন এবং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে ডাক্তার দেখার পরে ডাক্তার যদি কিছু ইনভেস্টিগেশন করলে করতে পারে করে আপনাকে অ্যাসিওর করবে যে না আপনাদের ধরনের কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা কারণ আমরা একটা কথা বলি যে ব্রেস্টের মধ্যে চাকা হওয়া মানেই কিন্তু ক্যান্সার না অনেক সময় আমরা ওই ফাইব্রোয়ারিনোমা যেগুলি খুব ইয়াং এজের মেয়েদের হয়ে থাকে হরমোনজনিত কারণে সুতরাং সেই ফাইব্রোয়ারি এটা টোটালি বিনাইন টিউমার এটা একসময় একদম কালকেই ফেলে দেওয়ার কোনো কথা নাই একসময় ফেলে হয়তো দেওয়া যেতে পারে সুতরাং ব্রেস্টে চাকা হওয়া মানেই পুরো পরিবারে একটা হুলস্তুল হইচুই পড়ে গেল কান্নার রোল পড়ে গেল এটা যাতে না হয় আচ্ছা স্যার আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একটু সংক্ষেপে জানতে চাইছি যে আমাদের বিষয়টির সাথে আসলে মিল রেখে যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং চ্যালেঞ্জের যে বিষয়টি কি কি চ্যালেঞ্জ আসলে আপনি মোকাবেলা করছেন বা আপনারা মোকাবেলা করছেন আমাদের দেশে কিন্তু সমস্ত চিকিৎসায় আছে ব্রেস্ট ক্যান্সারে যদি আমরা বলি যে তিনটা স্তম্ভর কথা বলি সার্জারি কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি এছাড়া হরমোনাল ট্রিটমেন্ট আছে তারপরে আমরা বলি যে টার্গেট থেরাপি ট্রাস্টো জুমাপ যেটা দিয়ে আমরা চিকিৎসা করে থাকি আজকাল ইমিউনোথেরাপির কথাও বলে সবগুলি আছে সবগুলি অ্যাভেলেবেল সুতরাং ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমরা আমাদের ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটিও ভালো এবং আমাদের অনেক পেশেন্ট খুবই ভালো আছে মানুষের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা হলো ইভেন যে যার ব্রেস্ট ক্যান্সার উনিও বলেন স্যার আমার ব্রেস্টে তো ক্যান্সার হলো তো আমি তাদের ফেলে দিলাম তাহলে আমি আবার চিকিৎসা করব কেন কিন্তু আমরা বলি যে ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ এ প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ এটা ব্রেস্টে ছাড়াও কিছু মাইক্রোমেডিসিস শরীর ছড়াই ছিঁড়ে থাকতে পারে যদি আপনি শুধু ব্রেস্ট কেটে ফেলে আর না আসেন ছয় মাস এক বছর পরে দেখবেন যে আপনার হয়তো লিভারে অথবা ফুসফুসে অথবা হাড্ডিতে অথবা ব্রেইনে চলে গেছে তাহলে এইগুলি কোথ থেকে আসবো আপনি ব্রেস্টের এই চাকাটা ফেলে দিলেন এই যে যে একটা আমরা মাইক্রোমেটাস্টেসিস বলি যেগুলি হাঁড়ে রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে ছেটে আসে সেগুলি কোনো এক সময় একটা তার উচ্চ উপযুক্ত স্থানে গিয়ে সে বাসা বাঁধে এবং তখনই বিপত্তিটা ঘটায় সেই জন্য আমরা যদি ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা শুধুমাত্র সার্জারি না সার্জারির পরে তাকে কোনো সিস্টেমিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া সিস্টেমিক ট্রিটমেন্ট কি কেমোথেরাপি হরমোন থেরাপি যাদের হার্ট টু ট্রিপল প্লাস তাদেরকে আমরা ট্রাস্টো জুমাপ দিয়ে চিকিৎসা করে থাকি যাদের ট্রিপল নেগেটিভ স্টেজ থ্রি তাদেরকে আমরা সামনে ইমিউনোথেরাপি দিয়ে থাকি এবং রেডিয়েশান দিয়ে থাকি এর সব কিছুই কিন্তু সব পেশেন্ট যে রেডিওথেরাপি লাগবে সেরকম কোনো কথা নেই সেটা আমরা বলি যারা ব্রেস্ট কনজার্ভ করি তাদের রেডিয়েশান লাগে এছাড়া অন্যান্য যেমন যারা হয়তো মাস্টেকটমি করলো কিন্তু আমরা দেখলাম যে অ্যাক্সিশান মার্জিন পজিটিভ মানে ওইখানে এখনও ইয়ে রয়ে গেছে অথবা তার বগলের মধ্যে যে গুটি সেই গুটিগুলি আছে তিনটা থেকে বা তিনটার উপরে যদি যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা যদি আপনাকে রেডিয়েশান নিতে হবে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার অত্যন্ত সুন্দর উপস্থাপনার জন্য আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শকরা আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সার সংক্রান্ত অনেক বিষয় জানতে পারলো এবং আমি আশা করছি তারা যথেষ্ট সচেতনতা পাবে ধন্যবাদ আমার দর্শকদেরকে ধন্যবাদ আমার এই কিছু বলার জন্য যদি আপনাদের উপকারে আসে আমি নিজেরকে অত্যন্ত কৃতার্থ মনে করব ধন্যবাদ স্যার দর্শক আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ যুক্ত থাকার জন্য এই ছিল আজকের আয়োজন আমি জানি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছেন আর আপনারা জানলে আমরা অনুষ্ঠানের সার্থকতা খুঁজে পাবো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটি নিউজের সাথেই থাকবেন